ওকে মিটিংটা রেকর্ড রেকর্ড হচ্ছে যাতে অন্য কেউ যারা মিস করে ফেলবে তারা দেখতে পারে সো আমরা হচ্ছে ডুয়েট অ্যাডমিশনের যে সিলেবাসটা সেটা একটু দেখব যাতে হচ্ছে যারা অ্যাডমিশনের ব্যাপারে কোনো আইডিয়া নাই তারা কিছুটা হইলো গেস করতে পারো কেমন কি তো প্রথমে আমরা ফার্স্ট ফেজে দেখতে পাচ্ছি একটা লগো জাস্ট ডুয়েটের লগোটা আর কিছু না নিচে কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচেলার অফ আর্কিটেকচার বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যাপারে বলা আছে আমি কথাগুলো হচ্ছে জাস্ট বলে যাব হ্যাঁ আমি জাস্ট হচ্ছে আচ্ছা আমার কথা তো সবাই শুনতে পাচ্ছ কেউ একজন বলতেছে কথা শোনা যাচ্ছে না জাস্ট একটু রেসপন্স করো জি কথা শোনা যাচ্ছে কথা শোনা যাচ্ছে ওকে তার মানে তার সমস্যা ওকে তোমরা একটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে ফুল টাইম মিউট রাখবা এই যে জিজ্ঞেস করলাম কথা একটা বলে আবার হচ্ছে নিজে নিজে মিউট করে ফেলবা তাহলে হচ্ছে নয়েজ হয় না কারণ এখানে 30 প্লাস মানুষ আছো কেউ যদি একটু নয়েজ করো তাহলে হচ্ছে কিন্তু পুরো শেষ কিছু বোঝা যাবে না সো আমরা হচ্ছে আমাদের প্রসপেক্টটা তাস ওটা দেখছি এখানে বিভিন্ন বিষয় বলা আছে এগুলো জাস্ট তোমরা দেখলা সমস্যা নাই এখন এখানে নিচে যে গেলে দেখো নিচে কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে হ্যাঁ আচ্ছা কিভাবে আবেদন করতে হয় তো এগুলা এগুলা দোকানে গেলে আবেদন করে দেয় বিশেষ কোনো বিষয় না এখানে আমরা মেইনলি যেটা দেখব যে সিলেবাসটা কেমন কি হ্যাঁ সিলেবাসটা কি রকম আর আরেকটা বিষয় কে কোথায় ভর্তি হতে পারবে এই যে দেখো এখানে একটা বিষয় আরেকটু জুম করি এই দেখো কে কোথায় ভর্তি হতে পারবে এই বিষয় কিন্তু এখানে বলা আছে দেখো কে কোন ডিপার্টমেন্টে আসো প্রথম হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কে কোথায় হতে পারবে সিভিল ডিপার্টমেন্ট সার্ভেইং এনভায়রনমেন্টাল হ্যাঁ এই সব সাবজেক্ট এবং নির্ধারিত ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ পাস সহ সিভিল উড হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন এরা হচ্ছে সিভিলে পরীক্ষা দিতে পারবে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল টেলিকমিউনিকেশন ইলেকট্রোমেডিক্যাল এই এটা অনেকে জিজ্ঞেস করে ইলেকট্রোমেডিক্যাল কি দিতে পারবে কি না পারবে ঠিক আছে তো এই এরকম অনেক কিছু আছে হ্যাঁ এরপর মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল কারা পরীক্ষা দিতে পারবে মেকানিক্যাল পাওয়ার আর এস সি মেকানিক্স শিপ বিল্ডিং ম্যারিন মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে ইত্যাদি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে দেখো এখানে লেখা আছে সব কিছু একটু পড়ে নাও আর কি সি কম্পিউটার সায়েন্স টেকনোলজি যেটা সিএসটি কম্পিউটার ডিরেক্ট যেটা কম্পিউটার টেকনোলজি সিটি আর একটা হচ্ছে সিএমটি বলো ওটাকে আর একটা হচ্ছে ডাটা টেলিকমিউনিকেশন টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কিং যেটা আর গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রিন্টিং এইটা সম্ভবত মোহাম্মদপুর একটা গ্রাফিক্স আর্টস আর্টস ইনস্টিটিউট টাইপের কিছু একটা আছে ওইটাতে আসে সম্ভবত অনেক জায়গায় এটা আসে সাবজেক্ট আর টেক্সটাইলে যারা দিতে পারবে টেক্সটাইল জুট ও গার্মেন্টস প্যাটার্ন মেকিং আর্কিটেকচার দেখো লেখা আছে এখানে কারা দিতে পারবে আগে এখানে যেটা হইতে হচ্ছে আর্কিটেকচার আগে সিভিলি দিতে পারতো এখন পারে না আর আই ফিতে যেটা দেখো এখানে সবগুলো লেখা আছে জাস্ট হচ্ছে একটু চোখ বলে নেওয়া হ্যাঁ আমি একটু স্লো যাচ্ছি যাতে তোমরা একটু চোখ বলে নিতে পারো তো এই হচ্ছে অবস্থা হ্যাঁ কে কোথায় পরীক্ষা দিতে পারবে এরপর হচ্ছে মান বন্টন মান বন্টনটা কেমন তো এখানে দুইটা ফটে পরীক্ষা হয় তোমাকে দুইটা খাতা দিবে তো প্রথম খাতাটা দিবে হচ্ছে নন ডিপার্টমেন্টের প্রথম এক ঘন্টা সেখানে লিখবা আর হচ্ছে দ্বিতীয় এক ঘন্টা ডিপার্টমেন্ট লিখবা তো টেকনিক্যাল বিষয় মানে তুমি চার বছর যা পড়ছো সেগুলো তো ওকে সো এখানে দেখো তোমরা হচ্ছে যে মানে ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে মানে ছশো ডিপার্টমেন্টে লিখবা আর কি আর নন ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে রসায়ন চল্লিশ পদার্থ চল্লিশ এগুলো তোমরা জানো হ্যাঁ এগুলো কত কি নাকি টোটাল দেড়শো এখানে দেড়শো মোট তিনশো আচ্ছা এই এগুলো বলা আছে এবার ইয়াতে তো এখন এখানে কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যে সিট বাড়ার কথা ছিল কিছু ইয়েতে সিট বাড়ার কথা ছিল যেমন সিভিলে একশো আশিটা বা এরকম হওয়ার কথা ছিল ইলেকট্রিক্যালে হয় নাই এই আর কেমিক্যাল অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা নিয়ে একটু আলোচনা হয়েছে এবার সেটা হচ্ছে এখানে ফোন টো ফোনটো করে এক্সাম দিবে বা ভর্তি হবে আর এখানে একদম স্পেসিফিক করে উল্লেখ করে দিয়েছে কেমিক্যালে ফোনের জন ফুডে ফোনের জন আগে এখানে কিন্তু সবাই পরীক্ষা দিতে পারতো মেকানিক্যালও চালিয়ে দিতে পারতো এখন পারে না আচ্ছা এরপরে মেটালিয়াল মেটালার্জিক্যাল যেটা এটা নিয়ে বলা আছে যাই হোক এখন আমরা যেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে সিলেবাসে হ্যাঁ অনেক কিছু বলা আছে ফ্রিডম ফাইটার টাইটার একদম অল এভরিথিং বলা আছে এই ফসলটা হচ্ছে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো যাদের দরকার দেখে নিবে আপনার তো এখানে এই মেনলি সিলেবাসটাতে আমরা আসলাম হ্যাঁ সিলেবাস ফর ডুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট তো এটাতে আমি আমি একটু শর্টলি যাবো আমি সাতটা পনেরো বিশের মধ্যে একবার টোটালটা শেষ করবো এরপর হচ্ছে কোয়েশন অ্যান্ড আনসার সেশন নেবো সেটার জন্য আমি আবার জয়েন করব বাট এটা যেহেতু দুইটা রেকর্ড হবে একটা রেকর্ড আমি ফ্রেশ রাখতে চাচ্ছি মানে এই রেকর্ডটা যাতে হচ্ছে একটু ভিডিও হিসাবে দেখলে য
আর প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার যেটা হচ্ছে আজকে আমাদের নতুন একটা ব্যাচ শুরু হওয়ার কথা নয়টা থেকে সেটাতে শুরু হবে এটা ইলাস্টিসিটি দিয়ে আর পর হচ্ছে ওয়েভস এন্ড ওসিলেশনস হিটস লাইট অ্যাটমিক ফিজিক্স এখানে একটা বিষয় বলা দরকার সেটা হচ্ছে এখানে অনেকগুলো পার্টস আছে দেখো অনেকগুলো পার্ট আছে হ্যাঁ এবং এই সবগুলো পার্টকে এক একটা ইউনিট বলে মানে এই যে ব্যাক্টর এবং ফোর্স এগুলো সবগুলো অবশ্য আবার একটা ইউনিটে ধরে বাট এখন হিসেব করলে তাইলে তোমার ব্যাক্টর একটা ইউনিট যেহেতু ব্যাক্টরকে আলাদা করে হাইলাইট করছে বাট নর্মালি যেটা হয় যে ব্যাক্টর মোশন ওয়ার্ক ফর এনার্জি এই তিনটা মিলে হচ্ছে ভৌত এক আর পদার্থের গাঠনিক ধর্ম হচ্ছে ভৌত দুই এটা বলে এটা প্রপার্টিস অফ ম্যাটার আর হচ্ছে ইয়ে যেটা এটা হ্যাঁ এই যে ইলাস্টিসিটি এই ইউনিটটা আর ওয়েবস অ্যান্ড ওসিলেশন এটা হচ্ছে শব্দ ইউনিটের মধ্যে পড়ছে আর হিটের মধ্যে পড়ছে এটা লাইটে এটা অ্যাটমিক ফিজিক্স এটা তার মানে কয়টা হইল মোট ইউনিট দেখো ভৌত এক পদার্থের গাঠনিক ধর্ম তিন নম্বর হচ্ছে যে হিট সাউন্ড এরপর হচ্ছে চার নম্বর আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে কি লাইট ছয় নম্বর অ্যাটমিক ফিজিক্স এই ছয়টা ইউনিট থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসবে চল্লিশ নম্বরের হ্যাঁ কোন ইউনিট হইতে পারে যে লাইট থেকে প্রশ্ন নাও আসতে পারে আসতে পারে হয়তো এক শিফটে আসছে আরেক শিফটে না আসার সম্ভাবনা আছে তো এই নন ডিপার্টমেন্টের সিলেবাসটা কিন্তু সবার সেম হ্যাঁ এই সিলেবাসটা সবার একই সিলেবাস পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসটা সবাই পড়া লাগে এরপর হচ্ছে যে পরীক্ষার মধ্যে যা আসে আর কি আর কেমিস্ট্রিতে দেখো এখানে স্পেসিফিক কিছু টপিক উল্লেখ করে দিচ্ছে যেমন হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন হ্যাঁ হ্যাঁ সবার নন ডিপার্টমেন্ট এক আচ্ছা আমি প্রশ্ন প্রশ্ন নেওয়ার প্রশ্ন করার সুযোগ দিব সবাই মিউট রাখো ঠিক আছে লাস্টে কথা বলার সুযোগ দিব ওকে সো ক্যাটালিস্ট মিউট না করলে কিন্তু বের করে দিব মিউট করো হ্যাঁ ঠিক আছে মিউট করে ফেলছো ওকে তো এখানে হচ্ছে যে মানে যেহেতু এখানে অলরেডি চল্লিশ প্লাস পঞ্চাশের কাছাকাছি তোমরা কিন্তু হয়তো দেখা গেছে যখন কথা বলবা একে অপরে তাহলে কিন্তু আমাদের সবারই ডিস্টার্ব হবে সেরকমটা কিন্তু করা যাবে না যাই হোক তো আমরা হচ্ছে এরপরে যেটা দেখলাম যে এখানে হচ্ছে যে অনেকগুলো টপিক্স আছে এই টপিক গুলাতে মেনলি কিছু আছে ম্যাথ টাইপের আছে মানে যে গ্যাস লস এগুলাতে ম্যাথ আছে হ্যাঁ আবার হচ্ছে ফিজিক্সে কিন্তু সবগুলাই ম্যাথ আসবে এই যে সবগুলো টপিক এগুলো থিওরি তেমন আসবে না ম্যাথ আসবে আর কেমিস্ট্রিতে হচ্ছে থিওরি বেশি আসবে ম্যাথ কম আসবে এটাতে চল্লিশ দেখো অল্প একটু সিলেবাস বাট এই সিলেবাসটা এই সিলেবাস থেকে কিন্তু এম সি কিউ টাইপ কোয়েশ্চেন্স আসে সেক্ষেত্রে অনেক ডিটেলস বলে লাভ হবে না এম সি কিউ টাইপই পড়তে হবে তোমাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই হচ্ছে বিষয় এখানে মানে অনেকগুলো টপিক আছে আমি টপিকগুলো একটু নাম পরে চলে যাব এটা হচছে এক্সোদার্মিক এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন মানে হচ্ছে তাপোৎপাদি তাপার বিক্রিয়া এরপরে দ্রবণ এরপরে হচ্ছে ক্যাটালিস ক্যাটালাইস ক্যাটালাইসিস অ্যান্ড ক্যাটালিস্ট এটা হচ্ছে ওই প্রভাবক আর কি আর গ্যাস ল যেটা এটা হচ্ছে যে ওই বয়েল সার সেগুলোর সূত্রে তোমরা হয়তো ফোর্স বা আন্দাজ আছে আর কি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার হচ্ছে ফরমানেন্ট ঘটন কোয়ান্টাম নাম্বার এটা কোয়ান্টাম সংখ্যা বুঝছো আর ফিএস হচ্ছে ফিএস স্কেল নিয়ে কাজ আর এছাড়া আর কিছু জিনিস আছে যেমন মডার্ন কনসেপ্ট অফ অক্সিডেশন রিজাকশন এটা জারণ বিচার छोटे ধাতু কি বা আকুরে কি এই টাইপের বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্ন দিবে অথবা জিঙ্কের আকুরে কি বা মেন ইয়াটা কি জিঙ্ক কিভাবে ফর্ম করা হয় ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে আর কি তো এই হচ্ছে বিষয় ফান্ডামেন্টালস অফ অর্গানিক কম্পাউন্ডস এখানে মেনলি হচ্ছে যে ওই জৈব যৌগটাই স্টার্ট আর কি হ্যাঁ তোমার সমগোত্রীয় শ্রেণী এরপরে হচ্ছে যে কার্যকরী গ্রুপ এগুলো বিভিন্ন জিনিস লেখা আছে আর কি তো এগুলো একটু ডিটেলস পড়া লাগে জৈবটা থেকে বিক্রিয়া আসা তো এটা একটু ডিটেলস পড়া লাগে আর এগুলো হচ্ছে যে একটু শর্টলি পড়া লাগে তো সেই জন্য ওই মেন বই ফলো করার চেয়ে অনেক সময় গাইড বইটা ভালো কাজে দেয় কারণ অনেকগুলো মেন বই থেকে কালেক্ট করে পড়া তো টাফ কারণ আমাদের সিলেবাসটা তো ইন্টার ডিরেক্ট সিলেবাস না আমাদের অ্যাডমিশন সিলেবাসটা কিন্তু ডুয়েটার তাহলে ডুয়েটার সিলেবাস আমরা ইন্টার পুরোটা শেষ করতে পারবো না তিন চার মাসে সম্ভব না আবার ডিপার্টমেন্ট আছে সর্বোচ্চ আট মাস ইয়ে থাকে ওই টাইমে হয় না আর কি আচ্ছা এবার গেল ম্যাথে আসি তো ম্যাথে হচ্ছে এখানে দেখো আলজেপ্টা বা তোমার বীজ গণিত ত্রিকোণমিতি জ্যামিতি আর হচ্ছে ক্যালকুলাস ডিফারেন্সিয়াল ইন্টারগ্রাল এই দুইটা থেকে হচ্ছে যে কোনো একটা প্রশ্ন আসবে জ্যামিতি থেকে একটা আসে ত্রিকোণমিতি একটা আর হচ্ছে বীজ গণিত থেকে একটা এটা নর্মালি আসলে এরকম আসে কিন্তু এবার হচ্ছে যে হয়তো কোনো একটা শিফটে ত্রিকোণমিতি তিনটা প্রশ্ন চলে আসছে বা দুইটা প্রশ্ন চলে আসছে এরকম হয় এই জন্য টোটাল সিলেবাসটা ভালো মতো পড়া লাগে কোনটা বাদ দেওয়া যাবে না বাদ দিতে হবে কিছু টপ
ওগুলা পড়ব একটু কম পড়ল আই আর কি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে এই গেল ম্যাথ टोटल সিলেবাসটা ম্যাথের মধ্যে কিন্তু তোমার সরল রেখা বৃত্ত কোণ এর অনেক কিছু আছে ডিফারেনশিয়ালের মধ্যে ফাংশন লিমিট কন্টিনিউটি অনেক কিছু আছে আর কি আমি সিলেবাস নিয়ে আরো ডিটেইলসে যাব বাট হচ্ছে ওভারঅল একটু ভিউ দেখাচ্ছি আর কি যেহেতু আমাদের হচ্ছে আমরা 7টা বিষয়ের পরে পুনরায় আরেকটা সেশনে জয়েন করব এটা হচ্ছে टोटल ওভারঅল দেখানো আর পরে হচ্ছে কোশ্চেন এন্ড আনসার সেশন আর কি ওইটাতে হচ্ছে ওইটা রেকর্ড হয়তো থাকবে না তো সেই জন্য হচ্ছে জাস্ট ইয়ে করা ওকে সো এখন এখানে দেখো ইংলিশটা ইংলিশের মধ্যে কি সিলেবাস ইজি সিলেবাসটা দেখো হিউজ সিলেবাস একটা ইউজেস অফ টেন্স সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পার্টস অফ স্পিচ ইউজেস অফ সাফিক্স প্রিফিক্স ইউজেস অফ প্রিপজিশন ইডিয়াম ফ্রেজ ভয়েস এন্ড ফার্মিং কোশ্চেন হ্যাঁ আরো আছে ইংলিশ বোকাবুলারি আছে হ্যাঁ রিডিং তারপরে ভার্বাল ট্রান্সলেশন এখান থেকে কিন্তু সবগুলো টপিক থেকে প্রশ্ন হওয়া সম্ভব না ডুয়েটে কারণ প্রশ্ন আসবে একটা টপিক থেকে বা দুইটা টপিক থেকে বা তিনটা টপিক থেকে বেশি টপিক থেকে প্রশ্ন আসবে না হ্যাঁ টপিক কোনটা থেকে আসবে বলা যায় না সেজন্য সবগুলো টপিক কি পড়া লাগে তো মেইনলি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যেটা এখানে যে এই পার্টস অফ ইউজ সিস্টেম ইম্পর্টেন্ট আর প্রিপজিশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর প্রেজেন্ট ইডিয়ামস আগে একটা সময় ছিল ফ্রেজ আসতো ভয়েস আসতো ট্রান্সলেশন আসতো তো অনেকেই দেখা গেছে যে তিনটাতে দশ দশ করে তিরিশ তুলে ফেলতে পারতো এখন একটু কঠিন হয় প্রশ্ন আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট সিলেবাসটাতে যাব ডিপার্টমেন্ট প্রথম হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং তোমরা আমি যা সাবজেক্টগুলো দেখায় চলে যাচ্ছে কারণ আমি জানি তোমরা সাবজেক্টগুলো সিনবা হ্যাঁ দেখো মেকানিক্স তারপরে স্ট্রেংথ যেটা এটা হচ্ছে যে থিওরি অফ স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং হাইড্রোলিক্স রিইনফোর্স সিমেন্ট কংক্রিট মানে এটা হচ্ছে ডিজাইন অফ কংক্রিট স্ট্রাকচার যেটা মানে ডিজাইন বলে ডিজাইন 1 ডিজাইন 2 সার্ভেইং এরপরে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এটা থেকে সার্কিট পাওয়ার সিস্টেম এরপর মেশিন এরপর কি ডিভাইস এন্ড সার্কিটস টেলিকমিউনিকেশন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার টেকনোলজি এই এখানে শেষ এরপর মেকানিক্যালি কি আছে ফাউন্ডি প্যাটার্ন মেকিং ওই ওই সাবজেক্টটা ওয়েল্ডিং মেশিন টুলস এন্ড মেটাল কাটিং প্রসেস মেটালার্জি এই দেখো একটা সময় কিন্তু ছিল যে সব সাবজেক্টে মেকানিক্যাল পরীক্ষা দিতে পারতো মেকানিক্যাল রিলেটেড যে সাবজেক্টগুলো ছিল এখন দেওয়া যায় না এখন ওই যাতে অন্যরা সব ভালো সুযোগ পায় সেজন্য মেকানিক্যাল কোন এক জায়গা থেকে বিরত রাখছে আর কি যাই হোক তো এই এখানে হচ্ছে যে দেখো আমি একটু একটু করে ইয়ে করে যাচ্ছি এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এটা আবার কিন্তু সিভিলের সাথে রিলেটেড স্ট্রেংথ এটাও রিলেটেড হ্যাঁ বাট এখানে এক টাইপের অঙ্ক আসে ওইখানে আরেক টাইপের অঙ্ক আসে এটা ডিপার্টমেন্টে যখন টপিক আসবে তখন হচ্ছে যে মানে ফোল্ডে কারো কাছে তখন বুঝতে পারবো আর কি আচ্ছা এই হচ্ছে সিএসএস সিলেবাস দেখো আমি ওভারঅল একটু দেখা চলে যাচ্ছি ফান্ডামেন্টালস প্রোগ্রামিং এরপর দেখো সি প্লাস প্লাস ফাইথন ডিসক্রিট ম্যাথ আর হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রো প্রসেসর তারপরে কি মাইক্রো কম্পিউটার এই সাবজেক্টগুলো দেখো গ্রাফিক্স ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এবং তোমরা ফাইলটা দিয়ে দেবো একটু চেক করে নিবা ডিপার্টমেন্ট যেহেতু তোমরা বুঝবা কোনটা আছে কোনটা নাই টেক্সটাইলে যারা একটু আগে কি জানে প্রশ্ন করেছিল ভাই টেক্সটাইলে কি নন সেম কিনা এটা একটু দেখো হ্যাঁ আই রেস করে দিচ্ছি এটা ওকে সো এটা তো এটা হচ্ছে একটু দেখবা হ্যাঁ এটা একটু দেখো সো এই হ্যাঁ এই সিলেবাসটা হচ্ছে কি রকম দেখছো এখান থেকে দেখে ইয়ে করো ওকে সো এখানে ওকে সো এখান থেকে দেখো এরপর লাস্ট হচ্ছে কি আর্কিটেকচার ওকে আর্কিটেকচার সিলেবাসটা নিচে বেসিক ড্রয়িং হ্যাঁ কি আছে আর্কিটেকচার ড্রয়িং অ্যানালিটিক্যাল ড্রয়িং কম্পোজিশন অফ ফ্রেমস হিউম্যান ফিগার পার্সপেকটিভ হিস্টোরি আর হচ্ছে কনস্ট্রাকশন প্রসেস এস্টিমেটিং কস্টিং সার্ভিং একটা সময় ছিল যে এখানে সিলেবাসের মধ্যে মেকানিক্স ছিল বা আদার সাবজেক্টগুলো ছিল এখন আর কিন্তু নাই এখন আর্কিটেকচার অনেক সিলেবাস শর্ট করে ফেলছে আর আর্কিটেকচারে কিন্তু তোমার হিউজ পার্সেন্ট ড্রয়িং আসে সেজন্য ড্রয়িংটা ইম্পর্টেন্ট সেভেন্টি ফাইভ মার্কসের মতো ড্রয়িং চলে আসে আচ্ছা তারপর আইফি আইফি দেখো এখানে সাবজেক্টগুলো ঘুরে ফিরে মেকানিক্যাল রিলেটেড সাবজেক্টই এগুলো একটু দেখতে হবে মেকানিক্যাল রিলেটেড যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো আর হচ্ছে ওকে আর হচ্ছে যে এখানে দেখো এই জাস্ট হচ্ছে সিলেবাসটা একটু দেখে নিও আর কি নিচ দায়িত্বে এই হ্যাঁ কেমিক্যাল এরপর দেখো কেমিক্যালের মধ্যে কিন্তু আবার ফাট করে ফেলছে মেজরিন কেমিক্যাল আবার হচ্ছে যে মেজরিন ফুড এই দেখো দুইটা দুইটা ফাট করে ফেলছে ঠিক আছে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির জন্য আলাদা কেমিক্যালের জন্য আলাদা ঠিক আছে কেমিক্যালের সিলেবাসটা একটু বড় মনে হচ্ছে আমার কাছে আর ফুডের একটু ছোট ঠিক আছে এই मोटामुटी
এবার নন এর সিলেবাস নিয়ে আরেকটু কথা বলি অল্প একটু সেটা হচ্ছে দেখো একটা বিষয় নন এর সিলেবাস কিন্তু সবগুলারই কম বেশি এটারও ইংলিশেরও কিন্তু হিউজ হ্যাঁ কেমিস্ট্রি মানে সবগুলাতে বেশি ম্যাথমেটিক্স অল্প একটু জায়গায় হয়ে গেছে বাট ম্যাথমেটিক্সই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সিলেবাস ম্যাথ এবং হচ্ছে ফিজিক্স এই দুইটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সিলেবাস আর কি এটা হচ্ছে ম্যাথ আর একটা দিকে এই ফিজিক্স দেখো এই দুইটা হচ্ছে যে যদি কেউ ম্যাথ এবং ফিজিক্সে ভালো করতে পারে তার হচ্ছে যে মেনলি বাকি সাবজেক্টগুলোতে সমস্যা হবে না আর কি বাকি সাবজেক্টগুলোতে টুকিটাকে নাম্বার ফেলো তার হচ্ছে চলে আসবে মানে সান্স হয়ে যাবে আর কি তো অনেকেই আছে যে তার কেমিস্ট্রি ভালো বুঝে ঠিক আছে ভালো বুঝুক কিন্তু অ্যাডমিশনের জন্য হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট ভাবে পড়াশোনা করতে হয় আর কি যেটা দরকার সেটা পড়তে হয় ভালো করে আচ্ছা তো এবার হচ্ছে আমরা ইয়েতে চলে আসি হ্যাঁ এবার হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার সেশন আমরা আমাদের এই রেকর্ডটা স্টপ করে দিলাম কারো কোশ্চেন মানে যাদের কোশ্চেন আছে তার হ্যান্ড রাইস করে আমি হচ্ছে ফারমেশন দিব হ্যাঁ ফারমেশন দিলে হচ্ছে আনসার দিব মানে কোশ্চেন করবা আর ওই অনুসারে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো এ হচ্ছে বিষয় ঠিক আছে ওকে সব ঠিক আছে